vamos a empezar echando sal a, la, a los lomitos de merluza que tenemos aquí, por los dos lados. A continuación vamos a poner como tres o cuatro cucharadas de aceite de oliva en una sartén y vamos a poner los ajitos que los tengo cortados en láminas. Vamos a esperar a que se nos cojan un poquito de color, que se queden doraditos. Mirad, ya tengo los ajitos dorados y ahora lo que voy a hacer va a ser reservarlos. Una vez que tenemos los ajos reservados, vamos a poner el pescado con la piel hacia abajo. que se nos haga un poquito. Vamos a tenerlo, como es un pescado gordito, lo vamos a tener como tres minutos por cada lado. Vamos a esperar. Mirad, han pasado tres minutos, ya tengo el pescado dorado por los dos lados y ahora lo voy a reservar. el mismo aceite que nos ha sobrado de freír el pescado, añadimos la cucharadita de harina, cocinamos un poco la harina para que pierda el sabor a harina, que luego no es agradable, y una vez que la tenemos cocinada, le añadimos el vasito de vino blanco. Le añadimos también unas hebras de azafrán, removemos y lo vamos a dejar un minutito para que el vino pierda el alcohol. Pasado el minuto, le agregamos como un vaso de agua y esperamos que se caliente todo el líquido. Cuando ya se nos ha calentado el caldito, le ponemos nuestra pastilla de caldo, lo removemos un pelín, y es que se está espesando un poquito por la harina, en ese punto lo queremos tener, y ahora agregamos el pescado que teníamos reservado. Así lo vamos a dejar cocer a fuego lento durante 8 minutos. Mira, 8 minutos justos han pasado y tenemos el pescado casi hecho. Es el momento ahora de ponerle las bulas. Las bulas se lo van a hacer rápidamente, en un par de minutos las vamos a tener completamente hechas así que las ponemos le damos un toquecito y en un par de minutos tendremos nuestra merluza con gulas lista para comer ahora os enseño un plato servido para que veáis cómo queda bueno pues aquí tenéis el resultado le estoy poniendo los ajitos que teníamos reservados del principio por encima también para la decoración. No me digáis que no es un plato espectacular. Una merluza con gulas que os va a servir para celebrar cualquier día de fiesta, una Navidad, una noche buena, una noche vieja, lo que queráis. Eh, os digo que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de, daros, de darle a like y, por supuesto, os invito a suscribiros a mi canal para comer siempre de manera sana, rica y barata. Hasta la próxima.